ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுஜி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பொடலங்காய் கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம கல்யாணத்துலலாம் சாப்பிடுவோம்ல அந்த டேஸ்ட்டில் செம்மையாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு கால் கப் அளவுக்கு பைத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க நல்லா வந்து உங்களுக்கு குழஞ்சிருக்கணும் பருப்பு பாருங்கள் நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் தான் வச்சுருந்தேன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இதோடவே காய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் சின்ன சைஸ் புடலங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் இன்றைக்கி போட போகிறேன் இப்போது மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் சீவிட்டேன் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற சீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடணும் ஃபுல்லாக வழிச்சு எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதை நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம்னா நீங்கள் பொடியாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி காயை வந்து நான் முதல்ல பருப்பு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்க்குறேன் இல்லையா நீங்கள் வந்து பருப்போடவே சேர்த்து கூட வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா உங்களுக்கு குழஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச காயை பருப்போடு சேர்த்துட்டேன் அடுத்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் போடலான்னு பார்க்கலாம் மிக்சி ஜாரில் கால் முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் நிறைய போட்டோம்னா தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயமே கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாதி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை நல்லா அரைச்சிட்டு அதை பருப்போடு சேர்த்துட்டேன் தண்ணியும் நம்ம நிறைய ஊற்றக்கூடாது நான் சும்மா ஒரு கால் கிளாஸ் அளவு தண்ணி எடுத்து மிக்சி ஜார் வாஷ் பண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை வந்து நீங்கள் விசில் போடக்கூடாது நம்ம அரிசி மாவு போட்டிருக்கிறதுனால விசில் போட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் சும்மாவே குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வைக்கலாம் காய் வந்து நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ காய் நல்லா வெந்துருச்சு கேஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போது இன்னொரு பேனை கேஸில் வச்சு ஆன் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து தாளிக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இதில் கடுகு அப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக சீரகம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுறலாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்க காயை இதோடு சேர்த்துடலாம் இப்போது நான் வந்து குக்கர் வாஷ் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம வந்து இன்னும் உப்பு போடலை நான் இப்போ தான் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட புடலங்காய் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கல்யாண புடலங்காய் கூட்டை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க தே